நிறைய பேஷண்ட்ஸ் என்கிட்ட கேட்குற கேள்வி இந்த தடுப்பூசியை நான் போட மறந்துட்டேன் இந்த தடுப்பூசி போட பத்து நாள் டிலே ஆகிடுச்சு என்ன செய்யணும் டாக்டர் இந்த கேள்விக்கான பதிலை தான் இன்றைய வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் டாக்டர் கராமத் இது தமிழ் டாக்டர் சேனல் இந்த சேனலில் வார வாரம் உங்களுடைய மருத்துவ அறிவியல் சம்பந்தமான கேள்விகளுக்கு சிறு வீடியோக்கள் மூலமாக பதில் சொல்ல முயற்சி செய்கிறேன் இந்த வீடியோக்களை பார்க்க விரும்பினா இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க உங்களுக்கும் இதே மாதிரி கேள்விகள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பகுதியில் பதிவிடுங்க கட்டாயமாக அடுத்த வீடியோக்களில் பதிலளிக்கிறேன் இன்றைய கேள்வி இந்த வேக்சின்ஸ் மிஸ் ஆகிடுச்சு டிலே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா என்ன செய்யணும் தடுப்பூசிகளுக்கு ஒரு ஷெட்யூல் இருக்குது அட்டவணை இருக்குது ஸோ கால அட்டவணை கொடுத்துருப்பாங்க அரசாங்கத்திலையோ தனியார் மூலமாகவோ உங்கள் அட்டவணை இருக்கும் அந்த அட்டவணைப்படி இந்தந்த வயசில் இந்தந்த தடுப்பூசி கொடுக்கணும் அப்படின்னு போட்டுட்டு இருப்போம் பல காரணங்கள்னால சில சமயங்களில் இந்த தடுப்பூசிகள் நாள் தவறி போயிடும் நாட்கள் தவறி போகலாம் மாதம் தவறி போகலாம் அல்லது சில சமயங்களில் வேறு காரணங்கள்னால ஒரு தடுப்பூசியை போடாமல் விட்டுருக்கலாம் பின்னால் அந்த தடுப்பூசி போடலாமா அப்படிங்கிற சந்தேகம் இயல்பானது தான் இதில் நம்ம என்ன புரிஞ்சுக்கணும் ஒவ்வொரு தடுப்பூசிக்கும் இதற்கான விளக்கம் வேறுபடும் பொதுவாக சில தடுப்பூசிகளில் ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பூசி போலியோக்கான இன்ஜெக்ஷன் இது போன்ற தடுப்பூசிகளில் குறிப்பிட்ட வயதை தாண்டிட்டோம்னா இந்த தடுப்பூசிகளை மீண்டும் கொடுக்க முடியாது ரோட்டா வைரஸ் தடுப்பு மருந்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு வயசுக்கு பிறகு இதை ஸ்டார்ட் பண்ணி கொடுக்க முடியாது அப்படின்னு சொல்கிறோம் போலியோவை பொறுத்த வரைக்கும் ஐந்து வயதிற்கு பிறகு இந்த இன்ஜெக்ஷனோட தேவையில்லை அப்படிங்கிறதுனால இதை தேவையில்லை அப்படின்னு சொல்கிறோம் அதே மாதிரி இந்த நிமோனியா நிமோகாக்கல் தடுப்பூசி ஆறு வயதுக்கு பிறகு நார்மல் குழந்தையாக இருந்தால் தேவையில்லை ஹைரிஸ் குழந்தையாக இருந்தால் ஸ்டில் போடலாம் அப்படிங்கிறோம் ஸோ ஒவ்வொரு தடுப்பூசிக்கும் இது மாறுபடும் ஸோ இந்த தடுப்பூசியை விட்டோம்னா ஆனால் பெரும்பாலான தடுப்பூசிகள் இப்போ சிக்கன் பாக்ஸ் மீசில்ஸ் இது போன்ற தடுப்பூசிகள்லாம் நீங்கள் ஏற்கனவே கொடுக்கலன்னா எந்த வயதாக இருந்தாலும் மீண்டும் இந்த தடுப்பூசியை கொடுக்க முடியும் இரண்டாவது டிலே ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது பத்து நாள் பதினைந்து நாள் ஒரு மாதம் டிலே ஆச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது இரண்டு விஷயங்கள் தான் இதற்கும் இதே மாதிரி ஒவ்வொரு தடுப்பூசிக்கும் இந்த ரூல்ஸ் மாறும் சில தடுப்பூசிகள் ரொம்ப டிலே ஆகிடுச்சுன்னா ஒரு சில டோஸை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியிருக்கலாம் ஆனால் பெரும்பாலான தடுப்பூசிகளுக்கு மறுபடியும் டோஸை ஸ்கிப் பண்ண வேண்டியதெல்லாம் ஒன்றும் தேவையில்லை அல்லது ரீஸ்டார்ட் பண்ணவும் தேவையில்லை எந்த தடுப்பூசி ஒரு டோஸ் போட்டிருக்கேன் இரண்டாவது டோஸ் டிலே ஆகிடுச்சுன்னா கூட டிலேடாக போட்டால் கூட போதுமானதாக இருக்கும் பொதுவாக என்ன விஷயம் தெரிஞ்சுக்கணும் தடுப்பூசிகள் குறிப்பிட்ட அட்டவணையில் கரெக்டாக போட்டோம்னா தான் அதோட மேக்சிமம் எஃபெக்டிவ்னஸ் இருக்கும் ஸோ கால அட்டவணையை மிஸ் பண்ணாமல் சரியான நேரங்களில் தடுப்பூசி போட்டுக்கோங்க ஆனால் மிஸ் செய்துட்டோம்னா டிலே ஆகிடுச்சுன்னா பிரச்சனை இல்லை கவலை இல்லை உங்கள் டாக்டர் அணுகுங்க பெரும்பாலான தடுப்பூசிகளில் மறுபடியும் ஃபுல்லாக ரீஸ்டார்ட் செய்யணுங்கிற அவசியம் கிடையாது அந்த மிஸ் ஆன டோஸை திரும்ப போட்டு அதை சரி செய்ய இயலும் உங்கள் குழந்தை மருத்துவரை அணுகினீங்கன்னா அவங்க தடுப்பூசிக்கான ப்ரெசன்ட் ஷெட்யூல் என்ன அப்படிங்கிறதையும் இந்த மாதிரி விட்டுட்டோம்னா கேட்சப் ஷெட்யூல் அதாவது நான் ஒரு வயசு வரைக்கும் போட்டேன் அதுக்கப்புறம் எந்த தடுப்பூசியும் போடலை அப்படின்னு நம்ம ஏழு வயசில் போய் கேட்டோம்னா கூட கேட்சப் ஷெட்யூல் இப்போ எந்தெந்த தடுப்பூசிகள் போட முடியும் அப்படிங்கிறதுக்கான அட்டவணையை தயாரித்து தருவாங்க அதன்படி இந்த தடுப்பூசிகளை போட்டு உங்கள் குழந்தைகளை நோய்களிலிருந்து காத்துக்க முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோ மூலமாக சந்தேகம் தீர்ந்திருக்கும் அப்படின்னு நம்புகிறேன் இதே மாதிரி உங்களுக்கும் சந்தேகங்கள் இருந்தால் கீழே கமெண்ட் பகுதியில் பதிவிடுங்க இந்த வீடியோக்களை பார்க்க சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்க அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை நன்றி